Do të vjojnë flasim për zhvillimet e politikës me Marcela Karapanqun për të kuptuar më shumë e kam kolegën në një komunikim të drejt për drejt. Marcela, mirë mbrëmat, për shëndes, atër, pëse zoti basha fletë për një krizë ku shtetuese? Në fakt që prej miratimit të reformës në drejtësi Arlin, partia demokratike për mes krye demokratit Lulzim Basha, por jo vetëm edhe për mes eksponentve të tjerë të rëndësishëm të saj, kanë akuzuar për një kapje të sistemi të drejtsis nga ana e krye ministrit e dirama. Duket që në vëmendi rastin e fundit për plasjen mes majorancës dhe presidencës, Zoti Basha sigurisht i referohet këti në gërqi kushtetues që ka kapluar vendin dhe pikrisht për këtë rast si majoranca, por edhe nga presidenca në fakt e të komisionit të Venecia që do diskutohen në sesionin e radhës të këti komisionit për të marrë një opinion. Referuar gjithë këtyre zhvillimeve, Zoti Basha e qua në vëndin në mesin e një ngërqi kushtetues. Me gjitha të kjo nuk është i vetëmi shqetsimit demokratëve, Marcela. Zoti Basha ka folore dhe për reformën territoriale. Si është pritur kjo nga socialistët? Në fakt, djerë në adu CNN kemi parë qëndrimi në sekretari të përgjithshëm të partijës socialiste, Zotit Taulan Bala, i cili sigurisht ka pohuar arritjen e një marveshjeje për teknikalitetet për reformës gjedhore, por për asë një moment nuk ka folur për një marveshje politike të dy të pakten pasasaj të 17 majt me opozitër një ashtë parlamentare. Ndërko, sot unë kam pasur mundësin të komunikoj me ish drejtuesin, aso kohet viti 2014 të kryetarë, Tarit të Komisionit të Posatëshëm që ungrit për reformën e administrativo-teritoriale, Zotin Bashkim Fino, i cili i ka dhenë një përgjigje të drejt për drejt, Zotit Basha lidur me kërkesën e opozitës, se kjo reform ka dështuar. Jo fëtët njekim së bashku, Zotin Fino. Jo vetëm që reforma teritoriale nuk ka dështuar si që Lullzim Basha pretendon, por ajo është reforma më historike e viteve të fundit. Kështu shprehet në një intervjist për adjë CNN, ishë u dhejtë si isa i bashkim fino, duke sfumuar indirekt edhe reformën në drejtësi. Unë mendoj që kjo është reforma më historike dhe me mirë që është bërë për shqiptarët në këto vitet e fundit. është një reformë që do t'i rezistoj kohës. Kur vjen fjallat e menajimit të retorit, fino me ndonë se duhet të ndiqet praktika e brendshme socialisteve të ndarjes në 4 rajone. Kështu do tjetë realisht të Shqipëria me 4 rajone? Nëse do të kishim 4 rajone, si sonjë në zëtë fino, a do të kishte në ndryshim, pra do të reflektojt i qka më ndryshe në votën e një rajonit nëse... Absolutisht, absolutisht, jo, 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 jo. Po kjo nuk ndikon fare në procesin zjedhor. Kalimi nga qarku në rajone kërkon dërhyrje në kushtetut, pra 94 vota, majoranca ka të reguar në disa raste, se këtë numër kartona shë ka te kaluar fal opozitarve të rinjë, që fare pengon të ndërmarë këtë njësë më të herë. Nuk mendoj, nuk mendoj se, nuk mendoj se, nuk mendoj, nuk mendoj se duhet ndërmarë një njësëm në këto momente, dhe s'kemi në njëzitim në një ngut për të bërë pacione dhe opozita. U mendoj se kjo dhoj reforme dhe në të ko e ka marë o kejnë, si më thuas në mërirë indirekte të opozitës për të bërë reformë teritoriale, dhe ata ishim dhe akord për të bërë reformë teritoriale. Nga 2 CNN, Fino e thot bashkës se nëse kërkon rishikim të bashkive, kjo do të shkoj kra për kra me ide në rajoneve. Një bashkije të vëllë që nuk funksionon dhe që mund të bashkohet më në një bashkije tjetër, dhe të ndaris në 4 rajone. Po kjo është një qështje që i takon në të artnes. Një thoni që nuk e geni me ngut për zëti basha duke si kure ka me shumë ngut, dhe të që pa tjetër kjo reform administrative teritoriale ka dështuar dhe duhet të ndryshohet. A dhe re, unë do të thosë se zëti bashkës të nga tregoj dështimin e reform të teritoriale, të nga tregoj dështimin e e gjashtë të një bashkive. Dështim me administratën e të i fryrë, të zotin Basha, ka më shumë korupcion, taksat janë më të larda për qytetarë dhe janë shumë fishuar. Këto janë disa përësimi që ka reshtë... Tani, absolutisht të tre këto, të tre këto nuk qëndrojtë, dhe po ju them, dhe njëherë, vetë partia demokratike në 2014 nuk ishte kundër reformës teritoriale. Reforma administrative teritoriale o miratua në vitin 2014, me votat e PS, LSI dhe PDU, nërko që demokratët e braktisën Komisionin e Posanqën Parlamentar që drejtohe nga Fino. Marcela Karapanqo, unë falenderoj për këtë lidhjet e drejt për drejt.